வாழ்க வளமுடன் தமிழே உயிர் இந்த ஒளியலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பயோ என்சைம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நொதித்தல் முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட பல வகை பயன்பாடுகளுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு திரவம் அதாவது ஆல் பர்பஸ் லிக்விட் அப்படின்னு சொல்லலாம் மல்டி பர்பஸ் லிக்விடுனும் சொல்லலாம் இதை வந்து நம்ம இந்த எலுமிச்சை பழ தோலை வச்சு நான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன் பொதுவாக வந்து நம்ம என்ன செய்வோம் ஜூஸ் போட்டோம் அப்படின்னா இதில் இருக்கிற எலுமிச்சை பழத்தை கட் பண்ணி ஜூஸை போட்டு இந்த தோலை நம்ம தூக்கி போட்டுடுவோம் அப்படி நம்ம தூக்கி போடாமல் இதை பயன்படுத்தி அதாவது வேஸ்ட்லேருந்து நம்ம எப்படி பயன்பாடுள்ள ஒரு திரவமாக மாற்றலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்காக நான் வந்து இந்த எலுமிச்சை பழ தோள்கள் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த பயோ என்சைன் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்திருக்கிறது நான் எலுமிச்சை பழ தோல் சொல்லியிருந்தேன் எலுமிச்சை பழம் எலுமிச்சை பழ தோல் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் எலுமிச்சை பழம் ஆரஞ்சு பழம் இந்த மாதிரி பழத்தோள்கள் இல் பழங்களை பயன்படுத்தி பண்ணிங்கன்னா வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்ததாக எலுமிச்சை பழத்தோளும் அடுத்தது நாட்டு சர்க்கரை இல்லைனா வெள்ளம் எடுத்துக்கலாம் தண்ணீர் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் இது செய்ய தேவையான ஒரு பாட்டில் ஒரு குடுவை எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதோடைய நான் மெஷர்மெண்ட்லாம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதை செய்யறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் முந்நூற்று முப்பது எம்எல்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த முந்நூற்று முப்பது எம்எல்ல பதினஞ்சு பங்காக பிரிச்சுக்கோங்க அதாவது பத்து எஸ்ட்டு மூணு எஸ்ட்டு ஒன்று அப்படின்னு இதுதான் ஃபார்முலா மீதி ஒரு பங்கு வந்து காலியாக இருக்கணும் அதாவது ஒரு பங்குன்றது அளவு இருபத்தி ரெண்டு எம்எல் அந்த ஒரு பங்கு காலியாக விட்டுருங்க டென் டைம்ஸ் வந்து நாம் இருநூற்றி இருபது எம்எல்க்கு தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் அறுபத்தி ஆறு கிராமுக்கு இந்த கழிவுகள் அதாவது வேஸ்ட் லெமன் தோல் ஆரஞ்சு தோல் அந்த மாதிரி ப கழிவுகளை ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க இருபத்தி ரெண்டு கிராம் அளவுக்கு நாட்டு சர்க்கரை நான் சுகர்னு எழுதியிருக்கிறது நாட்டு சர்க்கரை இல்லைன்னா வெள்ளம் எடுத்துக்கோங்க மீதி ஒரு பங்கு வரும் அதை காலியாக விட்டுடலாம் ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் வந்து நம்ம இதை திறந்து திறந்து மூடணும் ஏன்னா இந்த கலவைகள்லாம் ஒன்று சேர்க்கும் பொழுது அதில் வந்து ஒரு வாயு உருவாகும் அதை நம்ம தினந்தோறும் வெளியேற்றணும் இப்போ இந்த முந்நூற்று முப்பது எம்எல் கொள்ளளவு கொண்ட இந்த குடுவைக்குள்ளார இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அறுபத்தி ஆறு கிராம் வச்சுருக்கிற இந்த எலுமிச்சை பழ தோள்களை நிரப்பிக்கலாம் அதாவது இதுக்குள்ளே போகிற அளவுக்கு நிரப்பிக்கோங்க அதுக்காக தான் நான் வந்து இதெல்லாம் தோல் தோலாக கட் பண்ணியிருந்தேன் இதை வந்து நீங்கள் கண்ணாடி குடுவையிலலாம் செய்யக்கூடாது இந்த பிளாஸ்டிக் குடுவையில் நீங்கள் செய்யுங்க ஏன்னா இது வந்து கண்ணாடி குடுவையில் நல்ல ப்ராக்டிஸ் இருக்கிறவங்க செய்வாங்க முதல் முதல்ல நம்ம செய்யும் பொழுது இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த இந்த பா பாட்டிலுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இதில் எடுத்து வச்சுருந்த அறுபத்தி ஆறு கிராம் எலுமிச்சம் பழ தோலை நிரப்பிட்டேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இருபத்தி ரெண்டு கிராம் நாட்டு சர்க்கரை இல்லை வெள்ளத்தை பயன்படுத்திக்கலாம் வெள்ளை சர்க்கரையை மட்டும் தயவு செஞ்சு பயன்படுத்தாதீங்க வெள்ளை சர்க்கரை போட்டிங்கன்னா இதை தயாரிக்கவே முடியாது அதனால் நாட்டு சர்க்கரையும் இல்லைனா வெள்ளம் போட்டுக்கலாம் இப்போது இதில் நான் வந்து நாட்டு சர்க்கரையும் சேர்த்துட்டேன் இப்போ வந்து முதல்ல எலுமிச்சை உடைய கழிவு சேர்த்துருக்கேன் அது நாட்டு சர்க்கரை அடுத்தது நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற தண்ணி இதோடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னா இரநூற்றி இருபது எம்எல் அதாவது நான் சொல்லக்கூடிய அளவுகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அளவுகள் மாறிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் ஏறவோ குறையவோ இருந்தாலும் உங்களுக்கு இது வந்து சரியாக வராது அதனால் அளவுகள் வந்து ரொம்ப சரியாக இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இரநூற்றி இருபது எம்எல் தண்ணி இதில் ஊற்றிட்டேன் இது மூணு பொருள் தான் நான் சேர்த்துருக்குறேன் இதில் இப்போ இதை வந்து இதை வந்து இந்த இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு டைட்டான ஒரு மூடியை போட்டு மூடிடுங்க நீங்கள் எந்த ஒரு குடுவை எடுத்தாலும் அதுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக மூடி இருக்கிற குடுவையாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க இப்போ இதை நல்லா குளிக்கிட்டு இது வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் நமக்கு வந்து இந்த பயோ என்சைம் இப்போ தயாரித்து வச்சுருக்கோம் ஆனால் இது உடனே தயாராகிடாது இதை வந்து முப்பது நாட்களுக்கு நாம் என்ன தினமும் என்ன செய்ய போகிறோம்னா இதை எடுத்து இப்படி திறந்து விடணும் இதை திறந்து விட்டிங்கன்னா இதுக்குள்ளே வந்து இந்த ஒரு சத ஒரு பர்சன்ட் அதாவது நம்ம இருபத்தி ரெண்டு எம்எல் கேப் விட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா இதில் இருந்து இருக்கக்கூடிய காற்று வந்து வெளியேறதுக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு நாள் திறக்கலைனா கூட என்ன ஆகிடும் இந்த பாட்டில் உடஞ்சி போயிடும் ஏன்னா அந்த காற்று ஒன்றிய அழுத்தம் தாங்காமல் உடஞ்சிரும் அதனால் நீங்கள் முதல் முப்பது நாட்களுக்கு இதை வந்து திறந்து அந்த காற்றை வெளியேற்றிட்டு திரும்பவும் மூடி வச்சுருங்க 
சூரிய ஒளி படாத இடத்துல வைக்கணும் இதை முக்கியமானது அதுதான் இதன் மேல சூரிய வெளிச்சம் படவே கூடாது இது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எலுமிச்சம் பழத்துல இருந்து சில கிருமிகள் நமக்கு பாக்டீரியாக்கள் உருவாகும் அந்த பாக்டீரியாக்களுக்கு உணவாகத்தான் நம்ம வந்து இந்த சர்க்கரை அதாவது நாட்டு சர்க்கரையை போட்டிருக்கோம் சோ அப்படி வளரக்கூடிய அந்த கிருமிகள் இந்த நாட்டு சர்க்கரையை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நல்ல சத்துள்ள கிருமிகளா வளரும் இத வந்து நம்ம பல வேலைகளுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் வீட்டுக்கு வீட்டுல இருக்கிற பாத்திரங்கள் கழுவுறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அடுத்தது வீடு துடைக்க பயன்படுத்தலாம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய டாய்லெட்ஸ் சுத்தம் பண்றதுக்கு பயன்படுத்தலாம் இப்படி பல வேலைகளுக்கு வந்து இதை நம்ம பயன்படுத்தலாம் நான் வந்து உங்களுக்கு காய்கறி வந்து எப்படி சுத்தம் பண்றதுன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதுலயும் நான் இந்த மாதிரி பயன்படுத்தினது தான் இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனாவுக்கு பயோ என்சைம வந்து ரொம்ப நல்லா பயன்படுத்தலாம் நம்ம சானிடைசருக்கு பதிலா இதையே பயன்படுத்தலாம் இப்படி பல வகையான நன்மைகள் இதுல இருக்கு இதை வந்து நீங்க கரெக்டா முப்பது நாட்களுக்கு திறந்து திறந்து மூடணும் அப்புறம் இதுல வந்து நீங்க டேட் வந்து எழுதி வச்சுக்கலாம் நீங்க என்னைக்கு பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்ல அப்படின்னா அந்த மாதிரி டேட் எழுதி இதுல ஒட்டிருங்க முப்பது நாட்களுக்கு மட்டும் இதை திறந்து திறந்து மூடிருங்க முப்பத்தி ஓராவது நாள்ல இருந்து அடுத்த அறுபது நாட்களுக்கு இத அப்படியே வச்சிருங்க இத திறக்கவே கூடாது அடு அதாவது மொத்தமா தயாராகிறதுக்கு நமக்கு இது மூன்று மாதங்கள் பிடிக்கும் அந்த மாதிரி நான் தயாரிச்சு வச்சிருக்கிற சில இதுவ நம்ம பாக்கலாம் உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இது அஞ்சு லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட குடுவை இந்த அஞ்சு லிட்டர் கொள்ளளவுல நான் இந்த மாதிரி பயோ என்சைம் பண்ணிருக்கேன் இது வந்து நான் உங்களுக்கு காண்பித்தது வந்து எலுமிச்சை பழத்தை மட்டும் காமிச்சிருக்கேன் நீங்க வீட்டுல வந்து சமையல்ல இருந்து கொண்டு தூர போடக்கூடிய கழிவுகள்ல இருந்து இதுல பண்ணலாம் ஆஹ் வெங்காயத்தோல் பூண்டுத்தோல் தவிர மற்ற காய்கறி கழிவுகளை இதே கொள்ளளவுல பண்ணுங்க அதே மாதிரி ஒரு லிட்டர் நான் பண்ணிருக்கேன் இது ஒரு லிட்டர் கொள்ளளவுல குடுவை இது அஞ்சு லிட்டர் இதெல்லாம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட் போட்டு பண்ணியிருக்கேன் இது பண்ணது தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்று எட்டு பத்தொம்பது அன்னைக்கு பண்ணியிருக்கேன் இது கிட்டத்தட்ட நாலு பத்து மாதங்கள் ஆயிடுச்சு நமக்கு இது பாருங்க இது பதினொன்று எட்டு பத்தொன்பது இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்டிக்கர் ஒட்டி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்காக இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம நான் சொன்னது மொத்தம் மூன்று மாதங்கள் அந்த மூன்று மாதம் முடிஞ்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து நம்ம போட்டிருக்க கழிவுகள் எல்லாம் தங்கிடும் மேல நமக்கு இந்த பயோ என்சன் கிடைக்கும் இத நீங்க வடிகட்டி பயன்படுத்தலாம் இங்க பாருங்க இத வடிகட்டும் பொழுது இத வந்து இது மிக சிறந்த உரம் இது வந்து நான் பழக்கழிவுகள் எல்லாம் தயாரிச்சு போட்டிருக்கேன் இங்க பாருங்க இந்த விதைகள் பழங்கள் ஆஹ் அதாவது மெலன்ஸ் ஸ்வீட் மெலன் அந்த மாதிரி மெலன்கள் எல்லாம் பழங்களை கூட நம்ம பயன்படுத்தி செய்யலாம் உதாரணத்துக்கு இது இப்போ நான் எலுமிச்சம் பழம் பண்ணியிருக்கேன் இது மாதிரி நீங்களும் பயன்படுத்தி நம்ம கழிவுகளை வந்து குப்பையில கொட்டாம இப்படி பயனுள்ளவைகளை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இது பல வகையில நமக்கு நன்மை பயமிக்கும் வீட்டு உபயோகத்துக்கு ஒரு நல்ல சேமிப்பாவும் கூட இருக்கும் நம்ம வெளியில வந்து பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு வீடு துடைக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து வெளியில காசு கொடுத்து வாங்கறதுக்கு பதிலா நாமளே இப்படியே தயாரிச்சு நம்ம பணத்தையும் மிச்சப்படுத்தலாம் வாழ்க்கையும் ஆரோக்கியமாக வாழலாம் இத மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க உங்களுக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கும் வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததா நான் இந்த மாதிரி சொன்ன இந்த வடிகட்டுறீங்க இல்லையா இதை வந்து செடிக்கு நல்ல உரமா பயன்படுத்துங்க தூக்கி போட்டுறாதீங்க இவ்வளவு இது லிக்விட்ஸ் வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் வீட்டு உபயோகத்துக்கு இத செடிக்கு மிக சிறந்த உரமா பயன்படுத்திக்கலாம் வாழ்க வளமுடன் ஆரோக்கிய வாழ்வே அளவற்ற செல்வம்